ওকে বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম তো আজকের যে ম্যাথগুলা এই ম্যাথগুলা তোমার হলো এমসিকিউ তে খুবই জরুরি ঠিক আছে খুবই জরুরি খুবই জরুরি খুবই জরুরি তো এই জিনিসগুলো আমরা সুন্দর করে আগে বুঝবো যে এই পেপারগুলো আসলে কাকে মিন করতেছে কি মিন করতেছে সেটা ঠিক আছে তো এরপরে ম্যাথটা করব ঠিক আছে আর ম্যাথ করার আগে আমরা জাস্ট মানে এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে চাই যাতে হলো দেখাই বলা বইলা দেয়া যাইতে পারে যে এটা রেজাল্ট হলো এটা ঠিক আছে মানে ওই পর্যায়ে যেতে চাই আমি ম্যাথ চাই না যে ম্যাথ করব এমসিকিউ তে আমি ম্যাথ করতে চাই না আমি জাস্ট দেখতে চাই এবং বলতে চাই ঠিক আছে জাস্ট অবজারভেশনটা করব করে আমি বলে দিব যেটা রেজাল্ট এটা ওকে তো এই ইয়া আসো ওই হাসনাইন জি ভাই আছে আচ্ছা তোমার আমি পোস্ট বানাই দেই আর তুমি নিজে দায়িত্ব পালন করবা মাইক অন করো चलक मान कि जार निर्दिष्ट मान नई ठीक है मान जा इच्छा होते निर्दिष्ट मान नई की चलक एक्स एवं वाई निर्दिष्ट मान नई जेको मान ही होते ঠিক আছে এগুলোর অসংখ্য মান হইতে পারে ওকে তো এখন তোমাকে যদি আমি বলি যে এইটা একটা দিয়া মানে জটিল সংখ্যা আবার মনে করো আরেকটা জটিল সংখ্যা হলো এক্স ওয়ান জেড ওয়ান জেড ওয়ান মানে টু প্লাস থ্রি আই তো এইটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুর জটিল সংখ্যা ওকে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু মানে কি এটা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট কে বুঝাবে কার্তিসীয় তলে কার্তিসীয় তলে জেড ওয়ান বলতে নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট কে বোঝাবে সেই পয়েন্টটা কোনটা সেই পয়েন্টটা হইল টু থ্রি পয়েন্ট ঠিক আছে টু থ্রি পয়েন্ট কে কিন্তু কার্তেশীয় তলে এই পয়েন্টটাকে কিন্তু এই জটিল সংখ্যা দ্বারা বুঝাবে মানে এই এই জটিল সংখ্যাটাকে তুমি যদি বিন্দু হিসেবে চিন্তা করো তাহলে বিন্দুটা কিন্তু এই যে টু থ্রি বিন্দুটা ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা দ্বারা বুঝায় আর এটা দ্বারা বুঝাবে কি এটা দ্বারা বুঝাবে যে কোনো পয়েন্টটাকে বুঝাবে যে কোনো ঠিক আছে যে কোনো পয়েন্টটাকেই বুঝাবে তো এখন চিন্তা করো যে ধরো আমার কাছে এখানে একটা বিন্দু আছে এখানে বিন্দু আছে একটু বিন্দুটা আর একটু দূরে দিতে পারি সেটা হলো পাঁচ ঠিক আছে এখন যদি তোমাকে কেউ বলে মোডুলাস অফ ফাইভ তো মোডুলাস অফ ফাইভ বলতে তুমি কি বুঝো এইটুকু ঠিক আছে এই দূরত্বটাকে বুঝো একবার জাস্ট লেনটাকে বুঝবা আবার যদি মনে করো এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটা হলো দুই এখন তোমাকে যদি কেউ বলে পাঁচ মাইনাস দুই এটার মডুলাস কত এটার মডুলাস বলতে তুমি কি বুঝবা এতটুকু ঠিক আছে এতটুকু লেন্থটাকে বুঝবা যেটাকে আমরা তিন বলি তাই না এটাকে এটা কিন্তু তিন আহ দুই মাইনাস দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত যে দূরত্বটা এটা কিন্তু তিন ঠিক আছে এটা সমান তিন তো এখন যদি তোমাকে কেউ বলে যে জিরো থেকে এই সংখ্যাটার দূরত্ব মানে কি তোমার এই সংখ্যাটাকে যে এই বিন্দুটাকে যদি সংখ্যা আকারে প্রকাশ করি তাহলে সংখ্যাটা এমন হয় টু প্লাস থ্রি তাহলে এটার মোটলাস কি মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব মূল বিন্দু থেকে এটার দূরত্ব তো মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব কি পিঠা করা যে সূত্র এখানে পিঠা করা যে সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করি হ্যাঁ রোটো বার টু স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার সুন্দর এটাই কিন্তু আমার দূরত্ব তোমার এরকমই দূরত্ব ওকে তো মনে করো এইখানে তোমার হলো আরেকটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের নাম হলো তোমার ধরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান বলা যাবে না তো ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ও তোমার ওয়ান বাই থ্রি এরকম অথবা ধরো এটা আমি আনলাম এক্স ওয়াই বিন্দু ধরলাম বিন্দু এটা হলো এক্স ওয়াই বিন্দু তো এখন আমি যদি এই এইটুকু দূরত্বটা বাইর করতে চাই এই দুটো এইটুকু দূরত্ব বাইর করতে চাই ঠিক আছে কার্তিসীয় তলে এই দূরত্বটাকে কি বলবা তুমি এরকম বলবা অবশ্যই এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মানে কার্তিসীয় তলে মানে জেমেতির হিসাবে এই দূরত্বটাকে তুমি কিন্তু এটা বলবা এটা কিন্তু বলবা এই দূরত্বটাকে এই দুইটা হলুদ বিন্দুর মাঝখানের দূরত্বটাকে তুমি এটা বলবা ঠিক আছে আর জটিল সংখ্যার মাধ্যমে যদি তুমি প্রকাশ করো তখন কি বলবা এটাকে কি বলছিলা একটা সংখ্যা মাইনাস আর একটা সংখ্যা তারপরে মোডুলাস এটা কিন্তু এটাও সত্য একটা সংখ্যা মাইনাস আর একটা সংখ্যা মোডুলাস তারপরেও কিন্তু তিন হয় তিন ঠিক আছে এটাও কিন্তু সত্য তাহলে জটিল সংখ্যার মাধ্যমে তুমি যদি প্রকাশ করতে চাও তাহলে দুইটা দুটো জটিল সংখ্যা এটা এটাকে এটা এটাকে এটাকে কি বলতেছি এটাকে বলতেছি জেট অথবা ধরো তোমার 
x plus y i eta ekta jodir shongkha e je 5 er moto ekta jodir shongkha minus 2 3 point eta ki 2 plus 3 i thik ache etar je value ache sheta kintu eta theke eta gurutto thik ache tahole jodir shongkhar maddhome eta dara tumar dui ta bindu durutto ta ke bujhacche she dui ta bindu durutto koto she dui ta bindu koto ekta holo x plus y i ar ekta holo ki 2 plus 3i এ দুটো দূরত্বটাকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে যেমনটা এটা এটাও কিন্তু একটা ওয়ান মানে তুমি কিন্তু একটা সেন্সে এই পাঁচটাকেও জটিল সংখ্যা হিসেবে চিন্তা করতে পারো 5 0i আবার এটাকেও কিন্তু জটিল সংখ্যা হিসেবে চিন্তা করতে পারো 2 0i তো এখন 2 0i 2 0i আর 5 5 0i মানে 5 2 এটা দ্বারা কিন্তু তুমি দুটো বিন্দুর মাঝখানে দূরত্ব এটা মানে 2 0 পয়েন্ট আর এটা মানে 5 0 পয়েন্ট এই দুটো বিন্দুর মাঝখানে দূরত্ব দূরত্বটাকে বুঝতেছো তাহলে দুইটা জটিল সংখ্যা বা দুইটা সংখ্যাকে তুমি যদি বিয়োগ করো বিয়োগ করে যদি মডুলাস করো তাহলে রেজাল্টটাকে যেই আসে সেটা দ্বারা কি বোঝাতে বলতে দেখি মধ্যবর্তী দূরত্ব ওই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে দূরত্ব আমি কি এই জিনিসটা ক্লিয়ার করতে পারছি জি भैया কোন সন্দেহ আছে বলো এখানে আপনি ওই যে 3 যেটা নিছেন না ওখানে যদি ওই যে 5 minus 2 ওখানে তো 3 আসে মডুলাস অফ 3 মানে তো বুঝি আমরা 0 থেকে ওই 3 পর্যন্ত দূরত্ব দা হ্যাঁ আচ্ছা না 3 বলতে জাস্ট ডিসটেন্স তুমি থিটা দিয়ে মাপলে কি তুমি 3 পাবা না জি ভাই হ্যাঁ আচ্ছা তুমি যে ব্যাপারটা আমি তোমার কথাটা ধরতে পারছি মনে করো এটা হলো এটা হলো 97 দূরত্ব এইখান থেকে এটা দূরত্ব 97 এটা হলো 100 এটুকু 100 তাহলে এটাকে তুমি কি বলবা এই লেন্সটাকে তুমি কি বলবা তিন বলবা না যেটা কি শূন্য থেকে তিন গুণলে তো একই হইতো রেজাল্ট মানে এইটুকু দূরত্ব আর এইটুকু দূরত্ব কি सेम না দূরত্বটা কি सेम না বুঝছো হবে হ্যাঁ ওই দূরত্বটাকে सेम দূরত্বটা কি বোঝায় ওকে তাহলে দুইটা জটিল সংখ্যাকে আমি যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করে মডুলাস করলে আমার রেজাল্টটা কি আসছে দুটো পয়েন্টের মাঝখানে দূরত্ব আসছে তাই কিনা ওকে জি ভাইয়া ও সরি তো এখন এখন একটু জাস্ট सिंपली চিন্তা করো এখন z মাইনাস z1 তাহলে এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে दूर बुझा द्वारा জি ভাইয়া এবং সেই দূরত্বটা হলো b এর সমান b একটা সংখ্যা কনস্ট্যান্ট পজিটিভ কনস্ট্যান্ট কারণ এইটুকু পজিটিভ তাহলে সমান হলে এটা তো পজিটিভই হবে পজিটিভ একটা সংখ্যা b এর সমান কিনা এখন z যদি নির্দিষ্ট না হয় জাস্ট x y হয় মানে x y i নির্দিষ্ট না ভেরিয়েবল তাহলে তুমি কি বলবা এটাকে x y i মাইনাস ए माने कि ए प्लस जीरो आई इधर समान भी बोल बना बोलो है इधर समान जीरो एकों तुम्ही मोडुलस करो क्या मने बास्तव गुला एक साथे करो जोटल गुला और एक साथ ना हो तार पर इधर मोडुलस करो ना कि इधर मोडुलस करो এটাই তো মডুলাস ভুল করছি নাকি সঠিক করছি একটু দেখো আমাকে এটা কি বুঝছো সবাই জি ভাইয়া জি ভাইয়া কিসের সমীকরণ বৃত্ত বৃত্ত কেন্দ্র কত ভাইয়া বি 0 
साधारण समीकरण मानी बिंदु सबगुलंदु जीरो मीर राहतिस दिसे उत्तर देखे दे नम्रता नजलि आफरोजा सामीन दिसे मार्जान दिसे आ एस एम साकिब आरशी दिसे अह 
রিফাত বলতেছে সার্কেল পরিণাই ভাইয়া বুঝাই দেন আচ্ছা ঠিক আছে বুঝাই তো অবশ্যই দিব আগে যারা পারে তারা একটু অ্যানসার গুলা দিক তো চলো আমি সলিউশন করি নাকি বলো এরপরে সিয়াম দিছে চলো দেখি আমরা সলিউশন করি সামিরা দিছে চলো জেড মানে কি ভাই জেড মানে হলো এক্স প্লাস ওয়াই আই এরপরে প্লাস চিহ্ন কিন্তু আমি দূরত্ব নির্দেশ করতে হলে আমার কি আনতে হয় মাইনাস দূরত্ব নির্দেশ করতে মাইনাস আনতে হয় তার মানে মাইনাস মাইনাস জেড ওয়ান মাইনাস জেড ওয়ান মানে কি মাইনাস টু প্লাস থ্রি ওয়ান কথা ঠিক কিনা তো এই জিনিস আর এই জিনিস যে সেম তাতে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে বলো না ভাইয়া আচ্ছা এই দুইটা জিনিস এই জিনিসটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে বলো তো এই জিনিসটুকু দিয়ে কি বুঝাচ্ছে দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সেই দুইটা বিন্দু কি কি বৃত্ত পারো না রিফাত निर्दिष्ट एक अवस्थान पाओ बिंदुटार निर्दिष्ट चार सब गिंदु के तुम जो एकत्र करो वृत्तर इन पाना कमन वैशिष्ट आर कमन वैशिष्ट था तर कमन नाम हिसाब से डाका जमन तुम्हारे उन्नत मस्तिष्क आज আমার মাথায় উন্নত মস্তিষ্ক আছে তাই এই কারণে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ ঠিক আছে তো যেহেতু এরা কমন বৈশিষ্ট্য এখানকার সবগুলা পয়েন্ট সবগুলা পয়েন্ট কমন বৈশিষ্ট্য আছে এই কারণে সবগুলাকে এক্স ওয়াই বলে ডাকতে পারবা কথাটা কি ধরতে পারছো জি বুঝছি ঠিক আছে ওকে তাহলে এই এই পিয়াটার বৃত্তটার কেন্দ্র আর উপকেন্দ্র সরি কেন্দ্র আর বেসার্ধটা বুঝছো নাকি বুঝো নাই আমি কি বুঝাইতে পারছি 
বুঝছে হ্যাঁ ওকে ভাইয়া এইবার তোমরা একটু কমন সেন্স থেকে বলবা z z যদি এটা হয় তাহলে z বার কি x y y y আর a মানে হলো কি a plus 0i এখন a দূরত্বটা সমান বলছে b a দূরত্বটা সমান বলতেছে b তো এইটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে আর এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে বলো দেখি দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দুইটা বিন্দুর মাসখানের দূরত্ব নাকি হ্যাঁ ওকে এটা হলো a কমা 0 তাই না তাই কি না তার মানে a কমা 0 থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব কি হচ্ছে তোমার ইয়া হচ্ছে দাঁড়াও তাহলে এটা কেন্দ্র কোথায় দাঁড়াবে আমি একটু দেখি তো তোমার রোটোবার x a প্লাস মাইনাস y মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার সমান বি তার মানে কেন্দ্র কত এ জিরো তাই না কেন্দ্র কেমনে বাই করো বৃত্তের কেন্দ্র এমনি থাকে না এটা হলো বৃত্তের সমীকরণ রিফাত মানে থাকবে জি ভাই থাকবে কেন্দ্র হইল আলফা বিটা আর ব্যাসার্ধ আর মনে থাকবে বলো মনে থাকবে তাহলে এটা হলো ইয়া বৃত্তের ব্যাসার্ধ তার মানে এটা তাহলে আমার ইয়া মানে কেন্দ্র কি হচ্ছে এ জিরো নাকি এই পয়েন্টটা ধরতে পারছো নাকি কারো নাই ওকে এরপরে জেড মানে তো তুমি এক্স প্লাস ওয়াই বলছো আর জেড বার মানে কি এক্স মাইনাস ওয়াই আই এই দুইটার গুণ ফল হলো আর এখন তুমি আমাকে বলো দেখি গুণ করলে কি হবে জাতীয় সূত্র তো রিফাত কেউ বলো না রিফাত বলো রিফাত এই বৃত্তে এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ এই বৃত্তের কেন্দ্র কত বলো বুঝতেছো তুমি কেন্দ্র তো জিরো হ্যাঁ কেন্দ্র জিরো জিরো কারণ ব্যাপারটা এটা না আর ব্যাসার্ধ কত রোটার রোটার কেন্দ্র কেন্দ্র জিরো জিরো আর ব্যাসার্ধ রোটার এই তো ব্যাপারটা কি ধরতে পারছো সবাই নাকি পারো নাই বলো চিল্লাই বলো জি ভাইয়া ধরতে পারছি ওকে তাহলে এইরকম ফিগার যদি কখনো দেখো মানে ইকুয়েশনের ব্যাপারটা এরকম যদি দেখো তাহলে কি তুমি চোখ বন্ধ করে বৃত্তর কথা বলে দিতে পারবা বলো ঠিক আছে ওকে তো এই স্লাইডে আর কোনো সমস্যা আছে কিনা একটু আমাকে জানাও কোন কোয়েশ্চেন ভাইয়া বেসার্ধ রুট আর কিভাবে হয় শুধু समान स्कोर स्कोर छोड़ स्कोर छो तक तुम कि बेसार्ध क्या स्कोर नाई তখন কি করবা স্কোয়ার দিয়ে নিবা না একটা তখন রুট আসবে না বুঝাইতে পারছি জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে সুন্দর তাহলে আমি পরের পেজে যাই গেলাম 
এখানে আমি আরেকটা কথা আমি বলতে বলতে চাই এই জায়গাতে যদি কখনো এমন হয় তখন এই বৃত্তটাকে কি বলা হবে समस्या जटिल समीकरण बोलो मूलत जीरो प्लेलिस्ट माइनस तो एटुकु मानी की एटुकु माने हुई लो, एक्स वाई थे टू थ्री दूरत तू थ्री नाइल जीरो मैं लिखते पारो ना तो तुम जिरो टाइम लिखते पारो जटिल संख्या आकार जिरो प्लस जिरो आई तो जिरो प्लस जिरो आई मानी पॉइंट की जिरो जिरो ना लोकेशन जी भाई बस दूरत कीसर कीसर जेड एक जटिल संख्या अनुपात कथा दूरत मान दूर समान तीन लिखते 
समीकरण चलो हल्का एक गवेषणा कर दूर समान बोलते जेड माइनस ए समान बोलते से जेड माइनस बी तो संख्या नहीं आसब जाते तुम्हारे बुझते एक सुविधा है जेड मानी धरे निल प्लस वाई आई लिखते वास्तव एक साथ कल्पनिक एक साथ वास्तव एक साथ कल्पनिक एक साथ मडल करते जटिल संख्या मडल कैमने कर रिफा भाई जी भैया अच्छा इटा देखे कि मन पड़ते से सरल रेखा नाइन टेन पढ़ी दूर लोकेशन दूरत समान है दूरत क्यों कारण तो बोले दीसे दूर दूर समान तीन क्या कथाएं समान बोलसे ना भाई अच्छा बार हमारे आकानो ठीक है नाई क्या तुम मैं नीते सो बुझो ना मैं आकानो तो परफेक्ट ना होते अच्छा रिफा तुम किलते भाई दुनिया मध्य की लोकेशन ही लोकेशन थे फोर जिरो और फाइव जिरो दूर तो समान दुनिया मध्य लोकेशन ही भाई हमें निल तो
আমার এই সাইড এর বোধ একটু বড় হয়ে গেছে কিন্তু এটা তোমরা মাইনে নিচ্ছ কেমন সমস্যা নেই ওকে এইটুকু সমান এরপরে এখানেও আঁকাইতে পারি আর আঁকাবো না এই পর্যন্ত এরকম করে কি সবাই কি এখানকার সবারই আমি যে বিট পয়েন্ট গুলো আঁকাইছি এখানে সবগুলা পয়েন্টের একটা বৈশিষ্ট্য কমন কি কমন তারা হইলো এখানকার সবগুলা পয়েন্টই ফোর জিরো থেকে যে যেরকম দূরত্ব অবস্থান করতেছে ফাইভ জিরো থেকে একই রকমের দূরত্ব অবস্থান করতেছে যেহেতু সবগুলা পয়েন্টের কমন বৈশিষ্ট্য আছে তো সবগুলা পয়েন্টের কমন বৈশিষ্ট্য থাকলে তাদেরকে কমন নামে ডাকা যাবে কিনা কমন নামে ডাকা যায় যাদের কমন বৈশিষ্ট্য থাকে তাদেরকে কমন নামে ডাকা যায় যেমন ধরো বাঘ সব বাঘ হলো মাংস খায় সব বাঘ হলো হিংস্র তো তার মানে কি সবগুলা বাঘের কমন বৈশিষ্ট্য আছে তো এরা কি সবাই আমরা বাঘ গুলোটা কি ঠিক আছে এখন তুমি আদর করে একটারে মানে একটা বাঘের নাম দিয়ে দিতে পারো ঠিক আছে আরেকটা বাঘের আরেক রকমের নাম দিতে পারো যেমনটা হলো বিড়ালের নাম দেয় মানুষ কুকুরের নাম দেয় টমি তারপর হাবিজাবি নাম দেয় তো সেটা তোমার পার্সোনাল ব্যাপার কিন্তু আমরা কিন্তু তাকে বাঘ হিসেবে চিনি ওকে তো এখানকার সবগুলা পয়েন্টটাকেই তুমি এক্স ওয়াই নামে ডাকতে পারো ঠিক আছে কখনো কখনো আমরা এটাকে আদর করে ডাকি হলো টু ফোর এই পয়েন্টটাকে এটাকে আরেকটা নাম দেই এটাকে আরেকটা নাম দেই ঠিক আছে এরকম বলি আর কি যাই হোক কিন্তু সবাই এখানকার এক্স ওয়াই ওকে এইখানে কি আমি আরেকটা পয়েন্ট আগাইতে পারতাম না যে এখান থেকে দূরত্ব সমান পারতাম এখানেও আগাইতে পারতাম এখানেও আগাইতে পারতাম এখানেও বলো সবগুলা যদি কানেক্ট করে ফেলি তাহলে কি আসতেছে একটা সরল রেখা আসতেছে ঠিক আছে যে সরল রেখার উপরে সবগুলো পয়েন্টকে তুমি কি বলবা বলবা বুঝছ আমার কথা তার মানে আমি যখন দূরত্ব সমান বলতেছি দূরত্ব যখন সমান বলতেছি দ্যাট মিনস অনুপাতের ভ্যালু এক তখন আমি কি পাচ্ছি আর এই সরল লেখার সমীকরণ তুমি কিভাবে পাবা খুবই সিম্পল আমি অলরেডি বাইর করে ফেলছি এই লাইনের থেকে পরের লাইনে যাও ওবই সাইড স্কোয়ার করে ফেলো মানে তাহলে রোড চলে যাবে এটা এটা কাটা তারপরে তোমার হইল এখানে ইয়ে করে ফেলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স ফাইভ না টেন এক্স প্লাস পঁচিশ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স এইট এক্স প্লাস ষোলো এক্স 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 কাটা এরকম করে ইয়ে করতে পারবো না এখান থেকে একটা সমীকরণ আসবে না এদিকে গেলে মাইনাস টু এক্স পঁচিশ থেকে ইয়ে বাদ দিলে কত থাকে মাইনাস তোমার নয় হ্যাঁ এক্স এর ভ্যালু নাইন বাই টু এটা কি কার সমীকরণ বলো কি ওয়াইফের সমান্তর লেখার সমীকরণ না তো তাহলে কি আমি কি ওয়াইফের সমান্তর সমীকরণ পেলাম बिंदु के निर्देश करत सबा चलो देखिए मैथ करी एरक एक ना जेड माइनस टू 
সমান থ্রি ইন্টু জেড মাইনাস ফোর এখানে কে এর ভ্যালু কত বলো তো দেখি থ্রি সুন্দর তার মানে এক দিনে অন্য কিছু দিছি কে এর ভ্যালু কি নেগেটিভ হতে পারে আমি যদি বিয়ে শাদি করি বুঝছ তোমরা মনে করো যে তোমাদের আপুদেরকে আপুকে দের কি না সরি আপুকে কি বলবো বলো তো দেখি ভাই হলো অনেক ধৈর্যশীল একজন মানুষ তাই না বলো माइनस <laughs> তো এরপরে লাইনটা এক্স মাইনাস টু মানে বাস্তব গুলারে এক সাইডে জটিল গুলারে এক সাইডে মানে কাল্পনিক গুলাকে এক সাইডে ওকে এরপরে দেখো এই জটিল সংখ্যা এই যে একটা জটিল সংখ্যা মডুলাস এটার একটা জটিল সংখ্যা সেটার মডুলাস বুঝছো না এবার এই লাইন থেকে এটা হ্যাঁ ঠিক আছে এইবার তুমি উভয় সাইড স্কোয়ার করে ফেলো স্কোয়ার করলে এমন হবে এরপরে তোমরা দ্রুত একটু বাকি ক্যালকুলেশনটা কইরা আমাকে ফাইনাল রেজাল্টটা জানাও দ্রুত শুরু করো করে ফেলো ভাইয়া থ্রি স্কোয়ার হবে না থ্রি স্কোয়ার কোথায় এখানে বাহাত্তর থেকে চার বার দিলে কাজ শেষ এরপরে দেখো এটার সাথে এটা একটু ইয়ে করো ক্যালকুলেশন করো তার মানে ব্যাপারটা আমার ফাইনালি দাঁড়াচ্ছে আমার রিফাত আসো নাকি চলে গেছো না ভাই আছে আচ্ছা তো আমি এখান থেকে যদি আট সরাই ফেলি মানে আট দিয়ে ভাগ করতে চাই আট দিয়ে যদি ভাগ করতে চাই দেখো কি হয় 
समीकरण कारण वृत्तर रिफात भाई जी भाई बोल तुम एक तो आगे जो वृत्त समीकरण देखो ना उटा लोग वृत्त सरल रूप माने खूब सुंदर एक रूप प्रमित रूप ठीक है सर किंतु दो इटा एक तो मनुष्य दूर कम साइट था के एक तो लोग भालो साइट और एक तो लोग मंदो साइट तो वृत्त भालो साइट तो देख सर बर मंदो साइट तो देख जी भाई इटा वो लोग वृत स्कोर रोटर शॉय फिल्स हो ना ऊपर से ही स्क्वायर कोल की रोटर लेता ना जी भाई बुच्ची ओके तो ताहले ए दिन इस टाइप की तुम लोग फाइनली बुस्ते पे रहते हो जो दी तुम्हारे अनुपात एर भैलू के होए के समान जो दी वन होए ताहले शेरी शॉर्ट वाले का होए और के समान जो दी वन बात दिया पॉजिटिव वन किसाए आखिर बिंदु अन करोगे? बिंदु बित्तो जिस केर बिल्लो सुन्नो है ला जिन्हें स्टेम ऑन है देखो ये टाइप से टेज़ आया ये रकम है ना देखो केर बिल्लो सुन्नो है ला ये रकम है कि ना बिंदु बित्तो है तो खून ये टाइप दिखे के ले गुन कर ले क्या बे जस्ट ये टू कुथक बे जेट मैंने से ये ये टाइप � मान कि दुनिया मध्य जिन जिन उपवृत्त इंग्रेजी बोला एलिप्स प्रिंसिपाल गौन अक्ष छोटे बृहत्तर क्षुद्रतर ए रकम ग्रेटेस्ट और स्मलेस्ट क्या बोले बोर मुझे देखो की लेखा ताली बुझ बा बांग्लाई बोले ब्रियोत्तमो खुद्रोत्तमो इटा दुटा फोकस था के फिजिक्स से पढ़ सोना ये फोकस से मुझे शुरू था के यार इटा एक एक अक्षों पे पृथ्वी पड़े जी भैया पुत्र जी भैया ओके सुंदर इटा रिफात पड़े ना इकरण से फिजिक्स और फाकी दिसे रिफात सुत्� ठीक है सर जी फाद आज के थे कि पौरा शुना शुरू करो चेस भाई पौरा लगा सारे दिवों में 
निर्दिष्ट बैशिष्य थका उचित ना दूरतर जो फल की समीकरण सपेक्षे एक पॉइंट हलो ए जिरो पॉइंट बी जिरो फिता दिए माइपाइटा के जो करो देखा जे प्रधान अक्षर बृहत्तर अक्षर दर्गे समान है और तेज क्षेत्र दूरतना सब समय की छोटा दूरतुकुन दूर टुकु भैया लिखी तक मन थकबेना निर्देश करते बोलो समीकरण समीकरण परीक्षार मध्य सुंदर बोला दीबा रबीन भाई बहरे जी ओके okay? छोटे <laughs> 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 
समीकरण की प्रेम करो नाइम जटिल संख्या बनाने समय बोते ख्याल कर नजलि तुमारे तो करट कर तुमारे इुजारे तो एक टक एक टक क्लास चार घंटा या साढ़े चार घंटा बंद सिलो वो इटा जो दिखे वो देखो मोटा मोटी एक टक लेवल आज बार जे माने बुझ बार जे क्या मैं क्या मैं क्यों चाहे एक क्लास है ओके तो इटा हेलो ओडिबित तो तो ओडिबित तेर जो नाउ तुम्हार हेलो इटा हेलो ऊपर केंद्र इटा ऊपर केंद्र ठीक है दूर कर लेकिन चिन्ह देखो दूर तुम वियोग करो चिंता करो पॉइंट दूरत चिंता करते जैक माइनस चिंता करो सोजा कथा तुम तो पारो ना माइनस थकले अधिवित्त कथा चिंता करबा और प्लस थकले की चिंता करबा उपवृत्तर कथा कथाটা কি বুঝছো কোলাইপান 
মাইনাস থাকলে অধিবৃত্ত প্লাস থাকলে অভিবৃত্ত আমি এত কিছু বুঝি না বোঝার দরকার নাই ঠিক আছে মাইনাস থাকলে অধিবৃত্ত প্লাস থাকলে প্লাস প্লাস থাকলে কি হবে দূরত্ব এইটুকুর দূরত্ব সেটা কি অবশ্যই সি থেকে বড় হবে সি দূরত্বটা তো এটা এটুকু তো সি এখান থেকে এটুকুর দূরত্ব হলো সি ঠিক আছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে এটা শর্ত দিয়ে দিচ্ছে জাস্ট ব্যাপারটা কি বুঝছো সবাই যে মাইনাস হইলে অধিবৃত্ত প্লাস হইলে উবৃত্ত এগুলো আমরা কণিকে যে আরেকটু সুন্দর করে শিখবো এখন একটু দেখে রাখো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আর চিল সব কিছু বুঝার দরকার নাই কণিকে যে এগুলো দেখবা তো এটা হলো তোমার পরাবৃত্তের ইকুয়েশন দেখো পরাবৃত্তটা কেমনে আসে একটা আমি দেখা দিচ্ছি তোমার এক্স প্লাস ওয়াই আই মাইনাসে थकबे এটা কিসের সমীকরণ পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত হ্যাঁ যারা বুঝো না তারা শিব বল বা হ্যাঁ ভাই এটা পরাবৃত্ত এটা আমি জানি দেখছি স্বপ্নে দেখছিলাম ঠিক আছে বলে না সহমত ভাই স্বপ্নেও দেখি নাই স্বপ্নেও দেখি নাই তো সহমত ভাই ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে ভাই এটা তো আমাদের দ্বিঘাত সমীকরণ এটা যে প্যারাবোলা হয় এটা দিয়ে বোঝা যায় এটাই তো বোঝা যায় হ্যাঁ এটা দ্বিঘাত সমীকরণ না এটা প্যারাবোলা হয় मिल नाई बार संचार पथे निर्णय करो जो यूर्ण कल्पनिक मान जिन सम्पूर्ण कल्पनिक है देखो बेपार देखो मानुष बनाई फर्मेटे की ভাই আচ্ছা খেলা দেখবা পর্তুকাল কত কতটুকু জিতলো তিন দুই রোনালদো গোল দিছে কয়টা তিনটাই একটা আহারে না পর্তুগাল আসলে মানে রোনালদো রে ভাল লাগে আমার বুঝছো পরিশ্রমী একজন খেলোয়াড় হ্যাঁ অন্যরকম ব্যাপার ঠিক আছে যেমন ধর সাকিব আল হাসান 
খেলা খেলা হোক না হোক ও মাঠের মধ্যে আছে মানে এক্সট্রা একটা স্ট্রেন্থ আছে সেই কারণে তো একটা ম্যাচ জিতাই দিতে পারে না না পারুক সেটা কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে না নেইমার বিরুদ্ধে একটা খালি নেগেটিভ কথা বলো ভাইয়া বলো আপনি কোন খেলা ভালো করতেন ভাইয়া আমি ভাই আমি হলো এসএসসি এর পরে আর খেলি নাই বুঝছো মানে কলেজে রেসিডেনশিয়ালে তো অনেক বিশাল বিশাল মাঠ কিন্তু তারপরে আমি আসলে ভাই আস আস খেলাটেলা কখনোই করি নাই ভাই এমনি পড় এখন এই যে জীবন নিয়ে খেলতেছি বলো হ্যাঁ বুয়েটে খেলতেছেন না না আমি বুয়েটের সেন্ট্রাল মাঠে কখনো যাই নাই মানে যাই নাই বলতে খেলতে যাই নাই ভাইয়া সব সময় পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত এমন না মানে যাই নাই বুঝছো কিছু একটা ব্যাপার থাকে না ভাইয়া বুয়েটের জিমনেশিয়ামে যায় ব্যায়াম করেন না আমি একদিন গেছিলাম ঠিক আছে আমাদের হল থেকে একটু দূরে তো আমি একদিন গেছিলাম ভাইয়া ঘুরতে অনেক সুন্দর লাগছে ভিতরে হ্যাঁ জিমনেশন ভালো আছে কিন্তু আমাদের কোনো সুইমিং পুল নাই সুইমিং পুল থাকলে এই পানির মধ্যে সারাদিন থাকতাম নাই বলে থাকতে যাচ্ছেন ভাই আর থাক থাকলে তো থাকতেই যাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা দেখো এই যে যে জটিল সংখ্যাটা না এই জটিল সংখ্যাটাকে আমি এ প্লাস বি আই ফরমেটে নিয়ে আসতে পারছি কিনা একটু আমাকে বলো এটা হলো এ দেখি যখন এইটার ভ্যালু জিরো না এটা বাস্তব অংশ যখন নাই হয়ে যাবে তখনই কি এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক হবে না তাহলে ব্যাপারটাকে তুমি কি তাহলে এটাকে কি বলবা এখন শুধু কাল্পনিক সম্পূর্ণ মধ্যে একই জিনিস তো এটা এই সাইড নিয়ে নিলে আংশিক কাল্পনিক আমি কখনো দেখি নাই জীবনে তুমি দেখছো না ভাই মানে বললেন না যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক সেই জন্য বললাম আর এর জন্য তুমি দশ মার্ক পাবা বিশ্বাস হয় বুঝতে কেন হবে না ভাইয়া এই তো বুঝছো ব্যাপারটা সবাই সঞ্চার পদ বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছে তুমি সরল লেখাও করো নাই তুমি বুঝতে পারবো এরপরে সঞ্চার পথ বলতে এই সমীকরণটাকেই বুঝায় এটাতে যে পথে চলবে এটা তো বৃত্ত না এই এক্স ওয়াই পয়েন্টটা যেই পথে চলতেছে সেটাকেই এর সঞ্চার পথ বলা ঠিক আছে এটাকেই এই পথটাকেই সঞ্চার পথ বলা মানে এক্স ওয়াই পথের সঞ্চালন মানে যেই পথে সঞ্চার করতেছে এরপরে কিউট না অনেক বলো সামুদ্রিক সমস্যা দিলে ভালো হইতো 
ইন্টিগ্রেশন তুমি জটিল সংখ্যার মধ্যে ইন্টিগ্রেশন ঢুকাই দিছো সেটা কি ঠিক লাস্টে বলবা ক্লাসের না ভাই এটা কোশ্চেন শুধু না বলবা না বেসিক কোশ্চেন বলবা না লাস্টে ভাই হ্যাঁ লাস্টে বলবা ক্লাসে আচ্ছা তো বলো ভালো লাগতেছে বুঝ মনে হচ্ছে না এই এই ইমোজির দিকে তাকাই রাত পার করে দেই আর বলি ইমোজিকে বলি এই রাত তোমার আর আমার বলো না ভাই সুন্দর লোক चलो देखी शुरू कर मानी करते मान के जान बोलो निल मान हलो वाई ব্রাজিল যে একবার সাতটা গোল খাইছিল না হ্যাঁ সাত এক সাত এক তখন আমি করি পরে হলো ক্লাস টেন এ রোজার দিন ঠিক আছে এখন আমি থাকি হলো গ্রামে গ্রামের মধ্যে আল্লাহ রহ মধ্যে তোমার হইলো ওই সের সময় তোমার কারেন্ট থাকে না ঠিক আছে তো এখন কারেন্ট নাই খেলা চলতেছে খেলা চলতেছে তোমার ওই ইয়ের আগে ইয়ের আগে থেকেই তোমার খেলা চলতেছে মানে खेलाडी सतटा गोल खाए फिल से ब्राजिल मान एक খেলার স্কোর শিটে সেভেন সংখ্যাটা থাকতে পারে তাও ফুটবল এটা আমি আগে জানতাম না বুঝছো মানে সেভেন হ্যাঁ ব্রাজিলের সাইডে তাও আবার ব্রাজিলের সাইডে ব্রাজিল হোস্ট এইখানে সাত লেখা জিরো লেখা মানে এটা আমি বিশ্বাসই করতে পারতেছি না মানে আমি আরে ভাই আমি তখন আমি তো ঘুম থেকে উঠলাম মাত্র ঠিক আছে ঘুম থেকে ওইটা তো তোমার সেন্স ঠিক থাকে না থাকে আমি বাচ্চা মানুষ এত বিয়ের মধ্যে তো মনে করো যে সের মধ্যে ওইটা বুঝো নাই চোখ টোক মানে কি অবস্থা ওই অবস্থা আ খোদা এটা কি আমি বিশ্বাসই করতে পারতেছি না চারদিকে চিল্লা চিল্লি ঠিক আছে কারণ ব্রাজিল একটা গোল দিল তো ওই খেলায় নেইমার ছিল না তারপরে হলো দিয়াগো সিলভার ছিল না সিলভার ছিল না ওরা দিয়াগো সিলভার ছিল তোমার ওদের ক্যাপ্টেন ওই ক্যাপ্টেন ছিল না ম্যাচে দুইটা হলুদ কার্ড পাইছিল দেখা তৃতীয় ম্যাচে খেলতে পারে না এই কারণে ওই ম্যাচে সে বাতিল ছিল আর নেইমার ছিল ইঞ্জুরি আগের ম্যাচে হল্যান্ডের সাথে ম্যাচ ছিল সম্ভবত আমার ততটুকু মনে হয় হল্যান্ডের সাথে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল হ্যাঁ মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল মানে মেরুদণ্ডে ব্যথা হয়েছিল ভাই নেইমার থেকে ওই একটা গোল দিতে পারত না নেইমার ভাই আপনি খেলা দেখেন নাই দেখে ব্রাজিল হারছে 60 টাকা হইছে আপনি দেখলে হয়তো ব্রাজিল জিততো হতে পারে এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি নেইমার থাকলে ওই আর জার্মানি ভাই মারাত্মক খেলে এটা সত্যি কথা মারাত্মক মানে কি ওদের হইল স্পিড অনেক বেশি ড্রিবলিং এর যে স্পিড মানে সাধারণ ইয়ারা যেমনে দৌড়ায় তার থেকে খুবই ফাস্ট দৌড়ায় ড্রিবলিং করে খুব ফাস্ট লাস্ট লাস্ট ইয়ার লাস্ট বিশ্বকাপে এই ফ্রান্স একইভাবে খেলছে দেখলাম ফ্রান্সেরও তোমার ড্রিবলিং খুবই ফাস্ট খুবই দৌড়ায় মানে পারে না বাকিরা দৌড়াইটা ওদের সাথে হ্যাঁ चलतेम पर তার মানে এখানে রোটের সংখ্যা অসীম পর্যন্ত তো আমি একটা স্কোয়ার করতে চাই স্কোয়ার করলে একটা রোট কয় মাঝারে একটা রোট কয় আর বাকি টুকু থাকবে এমন কথা ঠিক কিনা এখন তুমি একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবা যে এই জিনিসটা এই উপরের ওয়ায়ের মতোই ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা রোড এই রোডটা বেশি ছিল আর এখানে এই রোডটা নাই একটা রোড কম আছে কিন্তু সমুদ্র থেকে একটা পানির ফোটা যদি তুই লাফেলো ওটা শুকায় যেন সমুদ্র সমুদ্রই থাকে 
তার মানে এইখানেও কিন্তু সমুদ্রের পানির ফোটার সংখ্যক রুটি এখনো আছে তার মানে এটাকে তুমি ওয়াই বলতে পারো কিনা এটাকেও তুমি ওয়াই বলতে পারো এবার আমি এইখান থেকে ওয়ারগুলোটা বাইর করে ফেলি সূত্রটা আমার মনে হয় সবাই জানো মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রোট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু ঠিক আছে বুঝছ নাকি বুঝো নাই সবাই পারবা এটা আমার মনে হয় না এটা আবার দেখানো উচিত তো আমি পরে এই ম্যাথ টা করি সিমিলারলি ওয়াই সমান তোমার ওয়াই স্কোয়ার সমান আই প্লাস ভাইয়া বুয়েটের চার পাঁচ সালের দিকে ম্যাথ গুলা মোটামুটি ইজি ছিল কিন্তু যত দিন যাচ্ছে জানানোর জন্য ধন্যবাদ জোরে বলো পাশের বাড়ির আন্টি যদি শুনে তাদের যদি মেয়ে থাকে তাহলে আমার আপনার জন্য সম্বন্ধ আসবে আমার উপরে সেটা চাপ তৈরি হবে না বলো এরকম করে যে তোমরা চিল্লাই চিল্লাই বলতে থাকো রবীন ভাই কোটিপুতি বুঝছো সবাই নাকি বুঝো নাই বলো আমি খুবই দুঃখিত তোমার এই টাইমটা হয়তো অন্য কারোর জন্য বরাদ্দ ছিল আমি তোমার এই টাইমটা খেয়ে দিলাম আমি খুবই দুঃখিত না ভাইয়া কি বলতেছেন আমি এখনো খাই নাই এর জন্য বলতেছি ও আচ্ছা খাও নাই কেন বলো যে নাকি এরকম যে মানে মানে থাকে না এই কুলাই পান তোমরা বলো তো ঠিকই মানুষ কেন খায় না 
আপনি সুযোগ করে দিচ্ছেন বলা তাই বলছে ওরা ও আচ্ছা Okay. লজ্জা লাগতেছে না এই মুজি দেখে ভাই আর ভাব সাপ তো ভালো না ভাব সাপের কি আছে জিনিস এটাই তো বুঝি না মেয়েদের কি ভাল লাগে কি ভাল লাগে না বুঝি না এই পুলাইপান তোমরা কি বুঝো ছেলেরা বলো না ভাইয়া না এখন কি তোমার মনে হয় এই এক্স এর ভ্যালুটা এখানে বসাবো এখানে বসাবো এখানে বসাবো তারপরে ক্যালকুলেশন করবো এরকম এরকম মূলটা থেকে সমীকরণ নিয়ে আসছি হ্যাঁ এরপরে তুমি এই সমীকরণটা লিখবা কারণ তুমি তো এটারই মানটা চাও মিললো এবার এটার সাথে এটা গুণ করলে কত হয় 
समीकरण <laughs> माइनस বাস্তব গুলা এক্স সাইডে নিয়ে আসো আর কাল্পনিক গুলা আর এক্স সাইডে এবার এক্স স্কয়ার করে দাও -3 রাতের ক্লাস ভালো লাগে না জি ভাইয়া জি ভাইয়া এটাই বেস্ট লাগতেছে এটাই বেস্ট কিন্তু ওই যে রাতে তো যাওয়ার জায়গা যাবে না কারণ ভার্সিটি আছে ঠিক আছে शुरू होने मानुषाई কিন্তু পড়াইতে হলে বইটা চান্স পেতে হবে না হলে তুমি যতই ভালো পড়াও মানুষ পড়বে না ক্লাস ঠিক আছে ইমোশনাল ড্যামেজ না সত্যি কথা এটা তুমি তো নিজেও বই টেন সারা অন্য কারোর কাছে পড়তে কমফোর্ট ফিল করবে না পার করবা তো অন্য একটা মানুষ তোমার কাছে কেন করবে তুমি যদি বইটা চান্স না পাও টাকা দিয়া বলো তো কিছু করার নাই দুনি এইভাবে চলছে বলো তাই কি না गुण कर ले तीन साथ 
আরো বিশ লাগে পজিটিভ বিশ তো এটার সাথে এটা ইয়া করলে কি পজিটিভ বিশ হয়ে যায় না জি ভাইয়া মিলল এরপরে এর সাথে যদি এটা করো তখন কি হবে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ মাইনাসের পঁয়ত্রিশ তার মানে এটা মিলল মানে ফাইভ এটা তার এই তোমরা বাচ্চারা হ্যালো জি ভাইয়া হ্যালো আচ্ছা এখন ও সুন্দর আমার আমি আমার আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম কারণ আমি মমিশিং আসছি ঠিক আছে এখানে এটা তো এতটা ভালো না আবার ময়মনসিং এ গেছেন হ্যাঁ কালকে চলে যাব অবশ্য আমি একটা কাজে আসছি ওকে ভাই আজকে কি চ্যাপ্টারটা শেষ দিয়ে দিবেন দেখি না শেষ হবে আচ্ছা তো এটা কত হইল পঁয়ত্রিশ তো এটা মিললো এরপরে জাস্ট এক্সট্রা ফাইভ থাকে লাগে তো ফাইভ এখানে অ্যাড করে দিলাম বুঝছো না ব্যাপারটা জি ভাইয়া থ্রি এক্স স্কোয়ার ইন্টু জিরো রিফাত কেমন আছো এই তো ভাই ভালো আছে তুমি এখনো আসো তোমার বাড়ি কই আমার বাসা হচ্ছে এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘার এই দিকে পঞ্চগড় चल যাইতে অবশ্য খুব কষ্ট হয়েছিল তোমার ট্রেন মেন দিয়ে গেছিলাম তো এত লং জার্নি আসলে এর আগে কখনো করিনি দূরত্ব তো অনেক ট্রেনে যেতে কষ্ট হয় না যদি তুমি সিট না পাও তাহলে তো কষ্ট হবে লং জার্নি তো সিট দিবে সিট ছিল না আমাদের এই কোন সময় গেছিলেন গেছিলাম হলো তোমার শীতের মধ্যে গেছিলাম দুই হাজার আঠারো তো এত ভিড় মানে আমাদের টিকিট ছিল না এটা হলো কেন স্ট্যান্ডার্ড টিকিট ছিল আমি এই কথাটাই কেবল বলতে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ মাইনাস তার মানে এখানে একটা এক দিলেই তোমার এটা হয়ে যেতেছে পাঁচ চার এটাও মিলল তো এখানে এক পাঁচ তার মানে এখানে পাঁচ এড করতে হবে দশ হবে বুঝছ না সবাই দেখো তো জি ভাইয়া ওকে কি আজকে হঠাৎ ক্লাসে আসলা কাহিনী কি ভাইয়া এতদিন টাইম পাইনি আপনার সাথে মিলে না আজকে পেলাম ও আমি ভাবলাম আজকে বোধ হয় তুমি তাড়াতাড়ি গুড নাইট বলে দিছ এই কারণে এখন কি করবা কি করবা বুঝতেছিল না আমি তো জানি না নাজলি এগুলো করে তো নাজলি ভালো জানে সুন্দর আচ্ছা এটা তো বুঝছো না বলো এটা বুঝছো না भागाकारान बहर म পরে 
শেষ হয়ে গেলে ভাইয়া কিছু কিছু জিনিস মুছে ফেলছে আমি দেখছি কই ভাই কত ক্লাসে মুছছেন আমার ভুলে গিয়েছিলাম সো মানে মাঝে মাঝে ভুলে যায় যে এটা ছিলাম না তো এইজন্য হ্যাঁ আসলে মানে ভুলে মুছে ফেলি আমি যখন আগে খাতা মানে ক্লাস করার পরে আবার নোট করে ফেলি তোমরা কি বাসায় কি এম সি গুলা দেখো নাকি চিন্তা করো যে এমনি এমনি হয়ে থাকবে আমি রাতে ঘুমাই থাকবো পরের দিন সকালে ওটা দেখবো যে আমি পারি এরকম কি চিন্তা করো কেউ হ্যাঁ এত কোর্স করে তুমি ওই কোর্স এর ক্লাসও করবো না আমি জানি এমসি কোর্স আমার আছে না আমার মনে হয় না কোন প্রাণী ওই আমি ছত্রিশটা ক্লাস এর নেওয়ার কথা আমি ছত্রিশটা নিতে পারি নাই এখনো পুনর্জীবিত দেখলেও দেখবা যে তোমার কোর্স কিনা রাখবা ওটা দেখবা না ঠিক আছে দেখাই হবে না পরীক্ষার আগ দিয়ে একটা ব্যাপার থাকে না যে আমি কিছুই পারি না আমার মনে হয় ভাইয়া ওই কোর্স এর টাকা দিয়ে বিবাহটা সম্পূর্ণ করবে হতেও পারে এইবার কি করবা বলো তো দেখি ভাঙ্গা লিখবো ভাঙা লিখতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখো <laughs> 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 শুধুমাত্র হাফ থাকে কাটাকাটি গেলে আর এখানে থাকে তোমার কি টু কজ স্কোয়ার থিটা বাই টু কোশ্চেন ঠিক আছে কিনা কেটে বুঝিন ছাড়ে এই কোশ্চেন কিনা দেখো তো 
ভাইয়া ওইটা z না 2 তাহলে কোনটা 2 z by 1 plus z এটা হচ্ছে 2 by 1 plus z ও এটা কোশ্চেন এ হ্যাঁ ও এই 2 2 কাটা যাবে ওহো এই বাচ্চারা বুঝছো জানো এই কোশ্চেনটা হলো নতুন কোশ্চেন ঠিক আছে এই বুঝছো তোমরা এটা কিন্তু মিলে নাই ঠিক আছে মিলে নাই কেন বুঝছো তো হ্যাঁ ভাইয়া মিলে নাই আমরা অন্য একটা প্রমাণ ধরে নেই অন্য হ্যাঁ অন্য একটা ম্যাথ করে বলছি আমরা ওকে তাহলে হোমওয়ার্ক কি থাকবে যে z ইয়া 2 বাই 1 প্লাস z এটা মানে কি হবে 1 মাইনাস 10 थीटा बाई टू आई हैं ये तो होगा तेरे ना बोलो ये तो तुमने नीचे रखा होगा पार्ट बाकी ना पार्ट बाकी है भाई ये तो कॉलेज है आज लेकिन वह भी कोड वो सिमिलर जेम्बो कुछ सोंग में मुझे नहीं है एक ना तो हमें और ना किसी को नहीं है ये तीन पॉली जन्ने शादरन में मम्मी तो कुछ सी जी भैया बुस्त बार से এটা বলো রুট 16 মানে কি এটা কি i 4i আর এটা মানে i आंसर কি -4 ঠিক আছে এটা একটা bcs এ আসছিল 10 নম্বর না এটা এই রুট x এ তো 10 মার্ক না এটা 1 মার্ক হবে হ্যাঁ নাকি জানি না এরকম 1 2 এরকম আচ্ছা চলো এটা করি এটার ভ্যালু কি দেখো ভাই আগেরটা আরেকবার দেন এই দেখো এ নাই এ পুলা এখন হোমওয়ার্ক দিছে তুলো নাই না কিছু কিছু দেন দেন शेष मेत आज बसिदा जन्मनाब कर सूत्र जानी बोलो माइनस आई स्कोर मान माइनस प्लस आई वन थ्री एक्स समान कत 
তার মানে বুঝতো নাকি বুঝো নাই বাচ্চারা বুঝছি এটা দেখো এটা কিন্তু আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল ওটার ইনভার্স কোশ্চেন টাই বলছে জাস্ট যা মুখস্থ টাইপ করা লাগবে দেখো তো আমি বলছিলাম না একটা ম্যাথ যেটা পরীক্ষা আসবে আসবে ওই যে একটা ম্যাথ ছিল না যে এই সমীকরণ সিদ্ধ করবে এই সমীকরণকে সিদ্ধ করবে না মনে নাই হ্যাঁ ভাই মনে আছে ঠিক আছে ভাইয়া তো এটা উত্তর জানি কি হয় বলো 1 কি জানি একটা আগে বিয়োগ করতে হবে তো মাইনাস মাইনাস হ্যাঁ এটা এটা কাটা যাবে না এটা এটা মাইনাস থাকবে তো উপরে কাটা যাবে টু থাকবে নিচে মাইনাস ওয়ান কাটা যাবে মাইনাস টু এক্স আই থাকবে তারপরে এখানে আবার অনুমতি দিয়ে গুণ করা তারপরে করা লাগবে কোলা এটার অ্যান্সার কি আসে বিটা বাই 1 1 আলফা ওকে করে নিও এই গুগলে আচ্ছা এরপরে এটা এটা করার জন্য আমরা দেখো খুব খুব সিম্পল ভাবে চিন্তা করব দেখো এটাকে আগে মানে সাধারণ ফর্মে নিয়ে নেই দেখো সাধারণ ফর্মে আমাদের সূত্র দিয়ে করব সাধারণ ফর্মে b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার তারপরে ঘর বাড়ি নিয়মটা এ বি মাইনাস এ সি প্লাস আই তোমার এ বি মাইনাস মাইনাস প্লাস এ সি বাই বাই বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ওকে দেখো তো এইখান থেকে তুমি কমন নিতে পারো কিনা এ কমন নিতে পারো কিনা বলো এখন এইটুকুর ভ্যালু কি হবে বলতো দেখি যেখানে বলছে কি সি বড় কারণ এটা সবাই বলছে ধনাত্মক এটা সবাই ধনাত্মক তাহলে এটা নেগেটিভ তাহলে এটা কোন কোয়ার্টেন্টে থাকবে বলো এই জটিল সংখ্যাটা বেশি নাই আচ্ছা এটার ভ্যালু কি রোটা এর ভ্যালু কি প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই শুরু হয়ে গেছে তারপরে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান মাইনাস আই থাকি না তো প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু যদি তুমি কমন নাও ওয়ান প্লাস আই ওয়ান মাইনাস আই তো এটা এটা কাটা থাকতেছে টু প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই হ্যাঁ তো তার মানে একটা অ্যান্সার আসতেছে কি প্লাস মাইনাস রুট টু তো প্লাস মাইনাস রুট টুর মধ্যে প্লাস রুট টুও সঠিক মাইনাস রুট টুও সঠিক তো ওনারা প্লাস রুট টু কে রাখছে তার মানে আমরা প্লাস রুট টু কে অ্যান্সার দিব বুঝছো মানে 
वन माइनस जीरो को माने कि माइनस वन तो है ना माइनस वन भैया तो मैं टोटल थ्री शेष खेला शुरू है कैसे भैया नाम लेके ओके जोरिल शंकर भैया काल की कौन क्लास नहीं बैंड है है काल की कौन क्लास नहीं बैंड काल के आमी जाना बुक ग्रुप है काल के बंद होना भैया काल के क्लास नहीं ना भैया प्लीज आमी जाना बुक जोरिल शंकर आमादर मोटा मोटी शेष देख बाप बोयर मुद्दा की सुनाई आमी पीडीएफ पर दी दी खुदा भैया